大家好，我是学习变得更快乐的张雪峰老师。这几天呢，我们的奥运健儿在东京努力拼搏，为国争光，让《义勇军进行曲》在东京的上空循环播放，实在是大快人心。我前几天呢，在微博上问大家，你的专业能为奥运会做什么？大家的回复呢，也是五花八门。我们来看一下啊，这个有一个网友就表示说，运动康复的表示专业对口了。哎，确实专业对口了。运动员啊，比赛完一天以后的话，就需要咱们专业去让他们稍微放松一下，因为有的运动员第二天、第三天还要持续作战的，对吧？还有一个网友说，对一些人进行思想政治教育。这个其实我觉得也是很也很有必要的，因为你像有些运动员呢，他在比赛前呢，他思想包袱比较重啊，就担心打不好啊啊，担心比不好啊，这个会有这样的思想包袱。我觉得你这个专业还真的挺有用的。还有一个网友说，上场但不能完全上场，指导但不能完全指导。那我猜你应该是体育教育专业了啊。虽然说咱们不能上场，咱们不能所谓的去当教练，但是咱们可以教一些小朋友，让他们对体育更产生兴趣。说不定啊，咱们将来的奥运冠军就是你给启蒙的。还有一个网友说，车一个举重杠铃的螺丝。大概率你应该学的是机械吧，好像你这个有点硬靠的感觉啊。但是每一个专业都有用哈，可以看得出来，大家的专业还真的是非常的广哈。虽然说我们无法亲临比赛现场为他们提供帮助，但是我们也可以坐在家中为他们呐喊助威。也希望我们的奥运健儿在外保护好自己，无论摘金夺银还是名次如何，你们都是国家的骄傲，健健康康、平平安安的回来才是我们最期盼的事儿。